Chào anh em nha, video clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách phục hồi bình ắc quy lắc khô à, ắc quy loại à, chì và axit nha thì à, trước khi làm thì mình sẽ đo cái phần đèn đèn áp của cái bình của mình xem nó đang trong tình trạng là bao nhiêu von nha anh em 10 volt 36 nha anh em thì ắc quy này của mình đang ở trong tình trạng là 10V 36 là cái mức volt mà mình đo trước khi mình phục hồi nha cũng như là châm axit cho nó thì sau khi mình thao tác cài nắp cũng như là châm dung dịch axit vào bên trong cho nó thì mình sẽ xem thử coi cái cái phần điện áp nó có năng lên hay không nha anh em nếu mà mình đã quy xe máy mà ở cái mức 10 con máy thì không thể nào đề được nha anh em nhiều anh em hỏi là cái bình ắc quy khô này có trong nước được không và có nước không thì mình xin trả lời cho anh em biết là bình bình nắp quy khô này có sử dụng nước nha anh em nhưng số lượng nước nó không có nhiều như là cái bình nước nha và đồng thời á là cái bình khô này anh em có thể châm nước được nha nhưng với cái điều kiện á là anh em nên à, kỹ một chút tránh để cái phần nước axit nó dăng vào mắt và ở những cái dùng nhạy cảm khác thì anh em có mắt kiến hoặc là khẩu trang thì anh em trang bị trước trước khi làm thì anh em đeo vô vấn đề là mình kỹ trong cái phần thao tác làm tránh để axit dăng vào mắt thôi còn cái chuyện châm nước thì anh em vẫn châm bình thường nha tại vì ắc quy sau quá trình dài sử dụng thì axit ở trong nó sẽ bị bốc hơi nha anh em thoát ra cái đường thông hơi này khi cái lượng axit nó nó ít đi hoặc là nó hết cái cái phần nước axit ở trong thì nó sẽ làm cho cái bình nó không tích trữ điện được nha làm cho cái điện áp ở trong bình nó sẽ không tích trữ được dẫn đến cái trường hợp mà ví dụ như là cái chiếc xe mình để qua đêm thì mình không đề được nhưng khi mình lên mình chạy một đoạn thì mình có thể đề được nha rồi thì bây giờ mình vào vấn đề là mình làm luôn cho anh em xem nha thì đầu tiên thì anh em sẽ cài cho mình cái nắp này lên nha cài cái phần cái nắp và nắp bên nha cài từ cái hướng bên đây qua nha đây. ở dưới đây thì nó gồm có 6 lỗ nha rồi lần là 6 học nha nè 6 học bình thì nó cũng uh, tương đương như là 6 xe pin đi thì uh, học bình thì thường gọi là xe pin nữa đó nè thì 6 học thì mình cứ cho là 6 xe pin nha thì cái phần trên này thì nó có cái phần nắp cao su đẩy nha anh em có thể cài nó ra đây là mình à, sử dụng một cái à, cái xi lanh nha xi lanh để mình à, rút cái phần à, axit lõn mình à, đưa vào đưa vào mấy cái à, lỗ học ở dưới bình này nè thì đây là axit lõn nha mình đã chuẩn bị sẵn nè anh em à, rút khoảng à, anh em rút vào cho mình à, tầm khoảng à, 10 ml là được rồi tại vì cái loại bình khô này thì nó không cần nhiều nước nha anh em đây mình 
sẽ rút khoảng 10 ml nha, mình đổ lại một tí. Này. Mình sẽ bơm vào từng hộc nha. Một hộc là 10 ml nha. anh em có thể bơm đều đi không cần phải à, tính đâu tại vì mình bơm đều cho những cái à, phần à, học dưới nó đều có nước hết đi tại vì à, 6 học nhưng mà nó không có đồng đều nha nhiều học có thì à, nó vẫn còn à, ít axit có học thì nó lại hết nha cho nên à, mình không thể nhìn thấy ở bên dưới thì anh em cứ chăm đều cho mình đi anh em cứ rút axit lỏng và anh em cho vào thì cái học này mình cho 10 10 ml nó không đầy nha nè nó thiếu nè mấy cái học này thì chăm không hết 10 ml có nghĩa là có học đầy và có học lưng nha tại cái loại bình khô này thì mình không thể nhìn thấy ở bên dưới nha không thể nhìn thấy bên dưới cho nên khi mà chăm nước thì mình chỉ độ chừng thôi độ chừng thôi chứ không có không có chính xác được nha Rồi sau khi mình chậm mình chậm hết 6 học chậm hết 6 học thì anh em lắc lắc đều cho nó cái phần axit nó thấm xuống lắc nha anh em lưu ý là là cái nước axit lỏng này thì nó nó dính vào tay thì anh em nên một lát nữa mình rửa lại với xà phòng để tránh cái tình trạng anh em chay á chay vô những vô những cái vùng khác thì nhiều khi nó bị ngứa nó khó chịu nha rồi sau khi mình đã mình đã châm cái phần dung dịch axit lỏng vào thì mình sẽ thử lại mình đo thử đây cái xem cái số bon nó có tăng lên hay không nha anh em anh em để ý cái phần đồng hồ nha rồi bây giờ khi mình đo lại thì cái số bon nó đã có tăng lên nha anh em từ 10 bon 36 bây giờ nó lên 12 bon 28 nha Đã có nghĩa là cái bình này nó không cầm điện là do cái vấn đề là cái cái dung dịch axit của nhà sản xuất trong lần đầu tiên sau một thời gian uh, sử dụng thì uh, nó đã bị nóng và đã bốc hơi bốc hơi hết cái phần axit ở trong cái uh, lắc bình nha trong cái lắc bình và nó không còn uh, cái uh, phần axit uh, nằm ở trong cái phần học nữa cho nên uh, nó gây ra cái tình trạng là cái bình của mình nó không tích điện được nha anh em nghĩa là nó không có tích trữ được cái năng lượng điện từ cái phần sạc xe máy nó nạp vô cho nên nó dẫn tới cái vấn đề là khi mà mình sạc vô trực tiếp hoặc là mình chạy xe thì có sạc thì nó mới có thể đề được còn khi mà đậu qua đêm thì tự động cái cái phần điện áp trong bình này nó sẽ bị bị mất đi nha và còn lại một số ít thôi đủ để bóp kèn xi nhan thôi chứ đề không được nha thì ở cái mức 12V máy thì đối với cái bình áp quy 12V thì anh em có thể đề xe được nha thì bây giờ nó lên 12V 33 luôn nha anh em
12 v 33 luôn thì sau khi cái phần cái phần dung dịch axit lỏng nó thấm vào thì cái số vol nó sẽ từ từ tăng lên nha và phần sau cùng là mình sẽ thử tải nó bằng một cái củ đề xe máy nha rồi như vậy là coi như là anh em đã cứu được một cái bình hắc quy loại khô thành công nha anh em có thể tái sử dụng được lại cái phần bình này rồi sau khi sau khi anh em chầm chầm axit xong thì anh em đậy nắp lại rồi dùng keo gắn sắt anh em chám lại là xong nha